நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோ பேர் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நான் ஒரு நூறு முட்டை இங்குபேட்டரில் அடை வச்சுருந்தேன் அந்த நூறு முட்டையிலுமே கரு உருவாகி பார்த்திங்கன்னா கரு உள்ளே இறந்து போச்சு இந்த நூறு முட்டையில் ஒரு முட்டை கூட பொறிக்காத காரணம் காரணம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோ பேரில் பார்ப்போம் அதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன இது எல்லாமே மொட்டை கழுத்து கோயினுடைய முட்டைகள் நான் இந்த வீடியோ பதிவு எதுக்காக முக்கியமாக பதிவு செய்கிறேன்னா எனக்கு நடந்த அந்த பிரச்சனை மாதிரி உங்களுக்கும் நடக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ முக்கியமாக பதிவு செய்கிறேன் என்னுடைய சின்ன ஒரு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்னால தான் இந்த பிரச்சனை நடந்துச்சு ஸோ அது என்ன சொல்லிட்டு நான் நம்ம வீடியோவில் பார்ப்போம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்களுமே இங்குபேட்டர் வாங்கி வச்சு குஞ்சுகள் பொறிச்சு எடுக்கிறனா கொஞ்சம் கவனமாகவே இருங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே சைடில் இருக்கிற ஆள் என்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் என்ன வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் நீங்கள் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் அந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம டாப்பிக் வருவோம் இப்போ இங்கே இருக்கிறது தான் என்னுடைய மொட்டை கழுத்து கோழி குஞ்சுகள் ஒரு தாய் கோழி பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு குஞ்சுகள் வச்சு மேய்ச்சிட்ருக்கோம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி பார்ப்பீங்க சிறுவுடைய கோழிகள் அது ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு கோழி குஞ்சுகள் வச்சுட்டு மேய்ச்சிட்ருக்கோம் இந்த எல்லா குஞ்சுகளுமே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இங்குபேட்டரில் முட்டையில் அடை வச்சு தான் எடுத்து தாய் கோழிக்கிட்ட சேர்த்து விடுவேன் இந்த முறை ஒரு நூறு முட்டை அடை வச்சுருந்தேன் நூறு முட்டையில் கரு உருவாகி இருந்தது அது எல்லாமே மொட்டை கழுத்த கோழியுடைய முட்டை தான் நம்ம அப்படி சொன்ன மாதிரி எனக்கு இங்குபேட்டரில் என்ன பிரச்சனை நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஒரு பதினேழு நாள் வரைக்குமே எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது இங்குபேட்டர் நல்லாவே ரன் ஆகிட்டு இருந்தது கருவுமே அஞ்சாவது நாளே நான் ஃபா செக் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது ஃபார்ம் ஆகிருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணியிருந்தேன் நல்லாவே கரு ஃபார்ம் ஆகிருந்தது அடுத்த ஒரு பன்னெண்டு நாள் கழித்து நான் என்ன பண்ணால் உள்ளே கரு ஆக்டிவாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணேன் அப்போயுமே கரு நல்லா உள்ளே அசைவெலாம் தெரிஞ்சது கரு நல்லாவே வளர்ச்சி ஆகியுமே இருந்தது இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது இது போன பேட்ச் வச்ச முட்டைகள் ஸோ உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாமே நல்லாவே பிடிச்சிருந்தது ஒரு பத்து முட்டை தான் மிஸ் ஆகியிருந்தது எனக்கு பிரச்சனைகள் எப்போ ஏற்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாம் நாள் தான் எனக்கு பிரச்சனைகள் ஆரம்பிச்சிது அதாவது என்னென்னா நான் முட்டையே அதாவது ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு இல்லைனா நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு நான் முட்டையை நான் ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருப்பேன் இந்த இங்குபேட்டர் செமி ஆட்டோமேட்டிக் இங்குபேட்டர்ன்ற காரணத்தினால நம்ம என்ன பண்ணோன்னா முட்டையை அதனால் ரொட்டேட் பண்ணி விடணும் நான் அதாவது ஒரு எட்டு மணி பக்கமாக பதினேழு நாள் ஒரு எட்டு மணி பக்கமாக நான் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நான் தூங்கிட்டேன் காலையில் எழுந்து நான் என்ன பண்ணுவோன்னா முட்டையை ரொட்டேட் பண்ண வரும்போது என்னாச்சுன்னா சென்சாரில் ப்ராப்ளம் ஆகிருந்தது அதாவது என்னென்னா சென்சார் சரியாக ஒர்க் ஆகாமல் உள்ளே பல்பு அதிகமாக ஹீட்டு தரும்போது என்னாச்சுன்னா ஓவர் ஹீட்டினால் முட்டைக்குள்ளே இருக்கிற கரு என்னாச்சுன்னா உள்ளே இறந்து போச்சு அதுதான் ஒரு முக்கிய காரணம் ஆனால் முட்டையெல்லாம் தொட்டு பார்க்கும்போது ஓவர் ஹீட்டாக இருந்தது எனக்கு எப்பவுமே நான் முட்டையை தொட்டு ரொட்டேட் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு ஹீட்டு தெரிய தெரியாது அன்றைக்கி காலையில் நான் ரொட்டேட் பண்ணும்போது வழக்கத்திற்கு மாறான அதிகமான ஹீட் இருந்தது அதனால் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் சென்சாரையும் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தேன் நான் சென்சார் எதாவது தண்ணியில் போட்டு எதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சா என்னான்னு சொல்லிட்டு தெரியல சென்சார் சரியாக ஒர்க் ஆகலை டெம்பரேச்சருமே ரைஸ் ஆகியிருந்தது அதாவது முட்டைக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் என்னென்னா முப்பத்தேழு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி தான் இருக்கணும் இங்குபேட்டர் என்ன பண்ணோன்னா முப்பத்தேழு புள்ளி அஞ்சு டிகிரிக்கு மேலே போனால் ஆஃப் ஆகும் அதுக்கு கீழே வரந்தால் டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணோன்னா சாரி லைட் என்ன பண்ணோன்னா ஆஃப் ஆகிடும் இதுதான் டெம்பரேச்சர் அதாவது தெர்மாஸ்டேட்டனுடைய வேலையே இது தான் இங்குபேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமானாலும் ப்ராப்ளம் கம்மியானாலும் ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு ஸோ எனக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமான காரணத்தினால ஓவர் ஹீட்னால் உள்ள எல்லா கரு அதாவது கரு உருவாக்கியிருந்த எல்லா முட்டையிலுமே கரு இறந்து போச்சு அடுத்ததாக என்னாச்சுன்னா எனக்கு அப்பே சிங்க் ஆச்சு கருலாம் கொஞ்சம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏற்படும் எனக்குமே கொஞ்சம் தோணுச்சு அதுக்கப்புறமா எப்பவுமே முட்டை பார்த்தோன்னா எனக்கு இங்குபேட்டரில் பத்தொம்போதாம் நாள் நைட்டுலேருந்தே பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை இருபதாம் நாள்லேருந்து நான் பத்தொம்போதாம் நாள் நைட்டு சாரி இருபதாம் நாள் காலையில் என்ன பண்ணோன்னா கேன்லிங் பண்ணி பார்த்தேன் இல்லை கரு உயிரோடு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்த்தேன் எந்த கரு எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே இல்லை ஸோ இது காரணம் என்னென்னா ஓவர் ஹீட்னால் தான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்பட்டுருக்கு முட்டையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ முட்டையை உடச்சி காமிக்கக்கூடாது வைலேஷன்லாம் வரும் 
பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக சென்டரில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் விழுந்துச்சுனாலும் டெம்பரேச்சர் சரியாக மெயின்டைன் ஆகாமல் ஹீட் அதிகமான பிறகு கூட நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி டெம்பரேச்சரும் சாரி ஹியூமிடியும் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் பதினேழு நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு பவுலில் தண்ணி வைங்க ஏன்னா குஞ்சுகளை பொறிச்சு வர்றதுக்கு டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடி ரொம்ப முக்கியம் ஹியூமிடி கம்மியாக இருந்தாலும் குஞ்சுகளை பொறிச்சு வெளியே வராது ஸோ இதையுமே பார்த்துங்க இங்கேப்பட்ட வச்சுக்க நண்பர்கள் இந்த மூணு விஷயத்தையும் கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுங்க எனக்கு நடந்த தப்பு மாதிரி உங்களுக்கு நடக்கக்கூடாதுன்னு நான் விருப்பப்படுறேன் நான் இது வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா இங்கேப்பட்டில் எத்தனையோ பேட்சுகள் பொறிச்சு வச்சு எடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த பேட்சு மட்டும் தான் இது வரைக்கும் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அடி வாங்கியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு திடீர்னு உங்களுக்கு தெர்மாஸ்டேட் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு தெர்மாஸ்டேட் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு ஒன்றும் இல்லை ஒரு முந்நூறுரூபா முந்நூறுரூவாலேருந்து நானூறுரூவா தான் இருக்கும் ஒரு தெர்மாஸ்டேட் எப்பவுமே கையில் வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னா நம்ம அந்த வேஸ்ட்டாக போன தெர்மாஸ்டேட் எடுத்து போட்டுட்டு புது தெர்மாஸ்டேட் போட்டு நம்ம ரீடிங் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம செய்கிறதுனால நமக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்த பிரச்சனை மாதிரி உங்களுக்கு வராது ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இடையில் எனக்கு ஒரு நாலு நாலு டூ அஞ்சு மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்லாம் கட் ஆச்சு ஸோ அதனால் அந்த பிரச்சனை வந்து தான் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதனால் அந்த பிரச்சனைலாம் வராது ஸோ எனக்கு முக்கியமாக ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ஹீட் அதிகமான காரணத்தினால தான் நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருந்தேன் இங்கே அதாவது என்னென்னா கரண்ட்டு கட் ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி குஞ்சுகள்லாம் இறந்து போகமா சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஸோ நமக்கு ஒரு நாளைக்கு மேலே பவர் கட் ஆகும் போது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ மூலியம் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும் ஸோ மேலும் இது மாதிரி அடுத்தடுத்த நல்ல வீடியோ பார்க்கலாம் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்